هل انتهت صلاحية الشعار الحسينية؟ هذا السؤال كان مطروح بالستينات أيام الموجة الشيوعية بالعراق وكسؤال جديد وداخل فجعة الثقافة العراقية كان يصير جدل ونقاش وناس تسوي مواكب وناس قاعدة تنتقد لكن بالتدريج انتهت صلاحية السؤال نفسه وبدأ يتلاشى بينما استمرت الشعائر بالصعود رغم النظام الدموي اللي حكم العراق لأربعين سنة احنا اللي وعينا بعد السقوط فتحنا عيوننا على وجود هيئات حسينية بدون هاي التساؤلات لكن رجع السؤال ينطرح بالسنوات الخمسة والستة الأخيرة على مواقع التواصل أو عد بعض الناس المتأثرين بمواقع التواصل وصار ينعاد بتعبيرات مختلفة بحسب اختلاف الظروف اللي يمر بها البلد لكن المضمون دائما واحد لماذا لا تذهب الجماهير إلى المنطقة الخضراء بدل كربلاء؟ لماذا لا تعطى أموال المواكب للعوائل الفقيرة؟ ساعدوا مرضى السرطان بدل التبذير بالمواكب بدل التبذير بالمواكب اسقوا البصرة بالماء لا تبكي الحسين وأنت ساكت عن الظلم لا تقولون هيهات من الذلة كل هاي الأسئلة فروع لأصل واحد هل لا يزال العراق بحاجة إلى مواكب وشعائر؟ طبعا كلامي عن شعائر أصيلة مو دخيلة مثل لطميات ال... خلونا كشباب من أبناء الطعش والعشرين نناقش هذا الأمر ونكون شجعان مع أنفسنا إذا كانت هاي الفعاليات الحسينية مجرد طقوس ما بها فائدة للمجتمع خلص آن الأوان لاستبدالها ونشوف شنو البديل المناسب إذا اتفقنا على بديل طبعا وإذا كانت تحمل مضمون حقيقي وتأثر بشكل إيجابي على شبابنا فليش ما نتمسك بها؟ مرات شخص يفترض أو يتصور عنك أشياء بدون أن يعيش أجواءك ويفهمك مثلا هو أي من تقدين عبالهم المواكب تريد لطم وطبخ فقط بينما اللي يريد يفهم فكر المواكب خلي يسمع كلام مرجعهم أن شعار الإصلاح شعارا أساسيا رفعه الإمام سلام الله عليه في مجال الأخلاق في مجال التربية في المجال الاجتماعي وغير ذلك من مجالات الحياة هذا الإدعاء بموالاة الإمام الحسين عليه السلام وإحياء شعائره أن نسعى للإصلاح في جميع الميادين وأن نحارب الفساد في جميع الميادين فساد المالي الإداري الأخلاقي السياسي وغير ذلك من مناحي الفساد حينئذ نكون قد سرنا على درب الإمام الحسين عليه السلام لعد إذا أهل العزاء وأهل الانتقاد متفقين على هاي النقطة ليش تتعاركون بالفيسبوك؟ أها ركزوا يعني جوهر الاختلاف هذا انه طرف يقول هاي المواكب شغلوها خدمات اجتماعية واذا ما تقدم شي للناس الافضل تعزل وطرف ثاني يقول احنا نحاول نخدم المجتمع بس ما نعزل لان ما كان اتفاقنا مع الحسين نستخدم اسمه بس للخدمات ومن تخلص عزتنا عود نبكي عليه العزاء الحسيني جزء من ثقافتنا وهويتنا وارتباطنا العقائدي بوصايا ائمتنا وافعالهم والإمام الهادي عليه السلام كان يحث الناس تروح لزيارة الحسين يوم اللي كانت كل عشر علويات يصلن بعباية وحدة في حصار السلطة العباسية منطقة أصحاب المواكب احنا نحاول نضم جراح البلد بس ما ننسى جرح الحسين وتمر أيامه بدون رايات الحداد والمفروض أزمات البلد تريد نهضة تنموية شاملة واحنا كهيئات حسينية نشارك بس تريد موكب حسيني يحل مشكلة بلد ماكو ماكو ربط يعني ايش جاب موسم الحج على خسارة السعودية بمونديال روسيا؟ انت كفريق ابعاد حتى تحافظ على شغلك العلمي والتحليلي خليك على الحياد وناقش لي فوائد المواكب الحسينية مو تفيدنا بعدين وان شاء الله وبالمستقبل، لا 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 هسه جابت فايدة لولا اولا الجهوزية، جماعة المواكب والزوار عموما يوقفوا بحضرة العباس يقرأ ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله، يعني مستعد وجاهز الى النهاية ما تشوف أمر إيجابي وسط هذا الإحباط عند الشباب تلقى فيها عدة تعبئة نفسية وجاهزين لخدمة الحسين وخدمة المجتمع باسم الحسين مرت عشر سنوات من 2003 إلى 2013 وانت تشوف المواكب وتنظيمها وسرعة تنقلها بين مكان ومكان مثل الممارسة العسكرية وجوز جنت تسأل شنو الفائدة بس بعدها بسنة واحدة فقط صار الجواب جدا واضح وتدريب العشر سنوات جاب نتيجة ثانيا المعنويات المجانية قبل سنتين كشف الموقع البريطاني The Bureau of Investigative Journalism بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعاقدت مع شركة بيل بوت نيجر البريطانية بقيمة 500 مليون دولار مقابل صناعة أفلام ترفع معنويات الجند الأمريكي وتقنع بأن غزو العراق كان شيء صحيح طبعا لو فريق أبعاد عند هذا المبلغ تعال يا بوت نيجر شوف مجالس العزاء الحسين شلون تطلع لك جيش من المتطوعين بدون ان تصرف ولا فلس. خاف ما يعجبك هالكلام، خليني اتكلم بلغه رقميه واكاديميه، احنا مو دائما نسال شو وقت نصير مثل بقيه الدول؟ مثلهم بشنو؟ 
إذا بس شوارع نظيفة ومناظر حلوة فهاي ما تسوي دولة الشعوب درست نقاط قوتها واستثمرتها يلا صارت دولة قوية واحدة من أهم نقاط القوة هي العمل التطوعي يحاولون كل سنة يشجعون الشباب من خلال يوم التطوع العالمي IVD ومن كل مئة ألف يحصلون واحد إلى خلق يتعب ببلاش عوف مواكبنا اللي صار لها مئات السنين قبل 150 سنة يلا عرفت أمريكا شنو معنى التطوع وصار عدهم Great Awakening يعني الصحوة العظيمة والله شنو عود خمسة ستة طلعوا متطوعين كلارا بارتون المتطوعة اللي أسست فرع الصليب الأحمر الأمريكي وكانت تلقب بملاك ساحة الحرب توفت قبل 107 سنوات ولحد الآن يفتخرون بها وشوف حج جوجل يطلع لك كم نتيجة عنها بس أم جاسم بنت الناصرية اللابسة عباية وقعدة سنين بساحة الحرب ما تعجب الأساتذة المثقفين وخسران خسران خسران الما يشاهد بهاي العملية خسران الما يجي للقتال خسران الما يوقف اليوم بالحد باتر يكذون ويعضون بيهم يقولون احنا ما طلعنا للجهاد احنا ما طلعنا اليوم مشينا نجاهد ما طلعنا اليوم دعمنا الحشيد والله دول البخلاء الضامين فلوسهم هم يطلعونها باكر والله العظيم الله يحاسبهم ويعظون بيهم وانعم الله على كل الجاهد انعم الله على كل البذل جهده انعم الله على كل البذل حلاله في سبيل الله وابن الزهراء والله مو من مصلحتك هالكلام مهما كان توجهك ألماني، ليبرالي، شيوعي، إسلامي، نصردن مو من مصلحتك تفرط بهاي القوة الجماهرية روح واشرح الموضوع لأي خبير استراتيجي وشوف شي جاوبك إذا عندك مشكلة المواكب تسد بعض الطرق أو تعوف بعض النفايات ما يصير هاي الجزئيات تخليك تنسف أصل الظاهرة على الرغم الهيئات الحسينية واعية ودا تعالج هاي المشكلة إذا فد يوم رحت الفاتحة بمنطقتك يم أصدقائك قبل ان تقول لهم البقيه بحياتكم، قول لهم والله بطرانين، فلوس الفاتحه خلوها لابنكم اللي ما متزوج، صرفوها على بيوتكم النص بنيان، يعني واذا مات عندكم واحد. بس تذكر لا تسوي هالموقف يوم الجمعه، لان عيادات الاسنان اغلبها معزله. نمط المعيشه بالعراق صار كلش غالي، تشتري موبايل، تعبي رصيد، تشترك انترنت، تتعشى بالمطعم، تطلع سفره، تدخن جقاير، تفر المولات، داخل سلفه، مشتري بالاقساط، المطبخ سيستم، الملابس ستايل، الزواج ملحمه، العزيمه مفطح، الرمي لاي سبب. وتعترض على المواكب إذا طبخ الدجاج ونختم كلامنا بالسياسة فلوس المواكب تعتبر تفاليس مقارنة بأموال البلد المهدورة تعال أوقف وياي نضغط على الفاسدين ونطلع حقنا أول شيء وإذا ما كفى لبناء المستشفيات والمدارس والبيوت إلك حق مو بس نعزل المواكب نعزل حتى العتبات بس ما يصير تنسى حقك المهدور لأن صعوبة تسترجعه وتجي على الطريق السهل تحكي على ناس تدري بيهم ما يأذون واحد ونشوفكم بخير